हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन फ्रेंड्स दिस इज आवर मॉक टेस्ट नंबर 19 ऑफ आवर जनरल एग्री मॉक टेस्ट सीरीज इन दिस वी विल डिस्कस टोटल 25 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल एग्री व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्री कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सो लेट्स बिगेन विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट द डेवलप्ड एसिडिटी एंड प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉम इन मिल्क आपको बताना है कि कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ Acidity and the presence of colostrum. Main क्या यहाँ पर colostrum. तो कौन सा test use किया जाता है Options are Gerber test, COB test, Felling test and specific gravity test. So here the right answer is option B, COB. That is clot on boiling test. So COB test is used to estimate the developed acidity as well as the presence of colostrum in milk. Moving to next question. What is the formula for estimating the age of cattle animal? अगर हमको कैटल एनिमल की एज हमको एस्टिमेट करनी है उसके तो वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं पर जिनके हॉर्न्स होते हैं अगर हमको हॉर्न्स के अकॉर्डिंग एज को एस्टिमेट करना है किसी एनिमल का तो हम कैसे करते हैं उसके लिए एक फार्मूला होता है वो आपको बताना है तो यहाँ पर इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी टू प्लस नंबर ऑफ रिंग्स ऑन दी हॉर्न्स तो इसको कैसे निकाला जाता है आप टू में प्लस कर दीजिए नंबर ऑफ रिंग्स ऑन दी हॉर्न्स जो सींग है कैटल की सींग उसमें जो जितने भी नंबर ऑफ रिंग्स होंगे उसको आप काउंट कर लीजिए और उसमें टू प्लस कर दीजिए तो वो हो जाएगी एज ऑफ द कैटल एनिमल मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन सिप्स भेड़ के केस में अगर हमको आइडेंटिफिकेशन uh, के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जैसे एयर नोचिंग है टैगिंग है और टैटूनिंग है तो ये कुछ मैथड्स हैं तो सिप में कौन सा यूज़ किया जाता है यम को बताना है राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी टैटूनिंग एंड एयर नोचिंग दोनों को यूज किया जाता है सिप के केस में अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता विच मैथड इज मोस्टली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन इन सिप तो इस केस में राइट आंसर होता टैटूनिंग पर यहां जनरल पूछा गया है कि कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं तो सिप के केस में टैटूनिंग और एयर नोचिंग दोनों को यूज किया जाता है और पिक के केस में जो एयर नोचिंग है इसको मोस्टली किया जाता है इन केस ऑफ पिक टैगिंग इज डन इन द केस ऑफ कैटल लाइक काउ एंड बफेलो मुइक नो नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is the cause of cannibalism? आपको बताना है कि poultry के केस में cannibalism किस वजह से होता है उसके लिए एक condition है अगर NaCl ए सी एल की डिफिशेंसी हो जाती है तो उस केस में कैनिबेलिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है अब यहाँ पर बहुत सारे डिसऑर्डर रखे हैं रिलेटेड टू पॉल्ट्री पॉल्ट्री के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं जितने भी डिफिशेंसीज होती हैं उनके कारण जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं सारे ही यहाँ इंक्लूड कर रखे हैं ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से देखिएगा एक है आपकी कल्ड टो पैरालिसिस ये होती है ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी टू क्रेजी चिक डिजीज इट इज़ ड्यू टू विटामिन ई डिफिशिएंसी न्यूट्रिशनल ड्रोप इट इज कॉज ड्यू टू विटामिन ए डिफिशिएंसी और जो भी हम बात कर रहे थे कैनिवेलिज्म इन पोल्ट्री ये होता है ड्यू टू द एन एस डिफिशेंसी एक और है क्रैक्ड फीड इन पोल्ट्री जिसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस ये होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ बायोटीन एक और है पैरोसिस ये होता है मैग्नीस डिफिशियंसी की वजह से और है पैराकर्टोसिस विच इज ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी तो ये सारी इंपॉर्टेंट है आप चाहे तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगला क्वेश्चन है द वाटर कंटेंट ऑन मास बेसिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम बेसिस बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ तो यहां पर आपको बताना है कि हमको पता है वाटर कंटेंट ऑन मास बेसिस अब आपको निकालना है वॉल्यूम बेसिस पे तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे उस फॉर्मुले में सबसे पहले बता देता हूँ कि हम वाटर कंटेंट मास बेसिस पे कैसे निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ ओवन ड्राई सॉइल तो ये फॉर्मूला है अब आपको मास ऑफ वाटर कैसे निकालना पड़ेगा जो आपका फ्रेश सॉइल है फ्रेश सॉइल माइनस ओवन ड्राई सॉइल तो इससे निकल जाएगा आपका मास ऑफ वाटर उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए आप मास ऑफ ओवन ड्राई सॉइल तो इससे आपका निकल जाएगा वाटर कंटेंट ऑन मास बेसिस और अब आपको क्या निकालना है वाटर कंटेंट ऑन वॉल्यूम बेसिस उसके लिए आप क्या करिए जो आपने वाटर कंटेंट ऑन मास बेसिस निकाला था इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बल्क डेंसिटी तो ऐसे निकल जाएगा आपका वाटर कंटेंट ऑन वॉल्यूम बेसिस तो यहाँ पर ऑप्शन क्या राइट right होगा ऑप्शन सी बल्क डेंसिटी अगला क्वेश्चन है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर बनाना इज लोकेटेड एट बनाना के लिए सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है ऑप्शन आर मैसूर लखनऊ कोचिन एंड तिरुचिरापल्ली राइट आंसर इज ऑप्शन डी तिरुचिरापल्ली विच इज लोकेटेड एट तमिलनाडु स्टेट अगला क्वेश्चन नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन 
इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिसको आई सी ए आर एन आर सी आई एफ शॉर्ट में हम ये बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का नेशनल रिसर्च सेंटर है ये कहाँ लोकेटेड है मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इसके अलावा एक और फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च पहले हमने क्या बोला था इससे पहले वाले में इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये देख रहे होंगे आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात हो रही थी वो है मोतिहारी में और अगर बात करी जाए फार्मिंग सिस्टम रिसर्च की ये कहाँ है मोदीपुरम यूपी में और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च है इसके अंडर ही नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग ये चलाया जाता है इसकी नोडल एजेंसी यही है जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च लोकेटेड एट मोदीपुरम यूपी अगला क्वेश्चन इन फ्रूट प्रिजर्वेशन सोडियम बेंजोएट इज यूज फॉर विच पर्पस इसका मेन पर्पस क्या है पता होगा कि फ्रूट प्रिजर्वेशन में एक तो हम यूज करते हैं के एम एस जिसको बोला जाता है पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट और उसके अलावा सोडियम बेंजोएट इनको भी यूज किया जाता है इन केस ऑफ फ्रूट्स अब हम सोडियम बेंजोएट को क्यों यूज करते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ यीस्ट तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी इसके अलावा अगर हमको फंजाई और बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करना है तो हम यूज करते हैं के एम एस दैट इज पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट अगला क्वेश्चन नोचिंग इज मोस्टली प्रैक्टिस इन विच फ्रूट कौन से फ्रूट में नोचिंग को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है राइट आंसर इज ऑप्शन बी फिग सो नोचिंग इज मोस्टली प्रैक्टिस इन फिग ट्री अगला क्वेश्चन इन इंडिया मिडो सिस्टम ऑफ ऑर्चर्डिंग वॉज फर्स्ट यूज इन ग्वावा क्रॉप इन द स्पेसिंग ऑफ टू इंटू वन मीटर स्क्वायर एट सी आई एस एच दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लोकेटेड एट लखनऊ तो यहाँ पर आपको क्या बताना है मीडो ऑर्चर्डिंग वॉज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री जो ये मीडो जो ये मीडो ऑर्चर्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है राइट आंसर इज ऑप्शन सी इसराइल मीडो ऑर्चर्डिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हम ड्वाफ कल्टीवार रहते हैं और उनको बहुत ही नैरो रोज में लगा देते हैं पास पास में लगा देते हैं और अगर आप ऊपर से देखेंगे एरियल व्यू देखेंगे अगर उसका तो ऐसा लगता है कि आपने लैंड में ग्रासेज उगा रखे होंगे स्रब्स उगा रखे होंगे एक्चुअली वो होंगे ट्रीज उनको आपने पास पास में लगाया होगा इसलिए इसको कहा जाता है मिडो सिस्टम ऑफ ऑर्चर्डिंग और सबसे पहले इंडिया में कौन से फ्रूट में इसको यूज़ किया गया था गोवा की क्रॉप में एट द स्पेसिंग ऑफ टू इंटू वन मीटर स्क्वायर अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ जैम जैम के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल फल कौन सा है राइट आंसर इज ऑप्शन सी एप्पल सो एप्पल इज द मोस्ट सुटेबल फ्रूट फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ जैम इसके अलावा बात करें कि जेली बनाने के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल कौन है गुआवा की क्रॉप और पपाया इसको भी जैम के लिए यूज किया जा सकता है और ग्रेप को यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेली अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप बहुत सारी थ्योरीज हैं सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है ऑप्शन आर रूट प्रेशर थ्योरी कैबिलिटी थ्योरी इम्बाइवेशन थ्योरी एंड कोहेसन एंड एडेशन थ्योरी सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कोहेसन एंड एडेशन थ्योरी इसको क्या बोला जाता है इसका दूसरा नाम भी है ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी नाम से पता चल रहा होगा ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी कि ट्रांसपीरेशन के पुल में वाटर का एब्जॉर्बशन होता है और ये किसने दिया था डिक्शॉन एंड जॉली तो ये याद रखना है कि कोहेसन एंड एडेशन थ्योरी इट वॉज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज हैं जैसे रूट प्रेशर थ्योरी इट वॉज गिवन बाई स्टेपन हेल्स कैपिलिटी थ्योरी इट वॉज गिवन बाई बोहेम एंड इम्बाइबिशन थ्योरी वॉज गिवन बाई सेच अगला क्वेश्चन हु गिव द टर्म बायोलॉजिकल कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल टर्म किसने दिया था राइट आंसर इज ऑप्शन सी एच एस स्मिथ इसके अलावा बात करें विलियम केरबी की इनको कहा जाता है फादर ऑफ एंटोमोलॉजी पहली बात ये कि इनको फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कहा जाता है इसके अलावा इनको फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है इसके अलावा एक है फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी यहाँ क्या है पैथोलॉजी पैथोलॉजी के फादर uh, किसको कहा जाता है एगस्टिनो बसी इसके अलावा माइक्रोबियल कंट्रोल ये टर्म दे रखी थी स्टन हॉन्स ने अगला क्वेश्चन द टर्म प्रोटीन वॉज क्वाइंट बाय प्रोटीन टर्म को किसने क्वाइंट किया था राइट आंसर इज ऑप्शन ए मोल्डर वेयर एज एंजाइम टर्म वॉज गिवन बाई डब्ल्यू कोहने एंड लॉक एंड की मॉडल वॉज गिवन बाय फिशर एंड विटामिन टर्म वॉज गिवन बाय फंक अगला क्वेश्चन रिलेटेड टू इरिगेशन वन क्यूजेक इज इक्वल टू 
सबसे पहली बात आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्यूजेक और क्यूमेक में क्या डिफरेंस होता है पहली बात क्यूमेक क्या होता है इट इज़ ए डिस्चार्ज एट द यूनिट ऑफ वन मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर वन मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो उसको हम क्यूमिक बोल सकते हैं इसके अलावा जो क्यूजेक होता है क्यूजेक इज वन फुट पर सेकेंड ठीक अगर वन फुट पर सेकेंड है तो उसको क्यूजेक कहेंगे और वन मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो उसको क्यूमेक कहा जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है हमको बताना है कि एक क्यूजेक किसके बराबर होता है कितने लीटर के बराबर होता है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्वेंटी लीटर पर सेकेंड तो एक क्यूजेक बराबर होता है 28.3 लीटर पर सेकेंड और बात करी जाए एक क्यूमेक की तो एक क्यूमेक बराबर होता है किसके 1000 लीटर पर सेकेंड आपको पता होगा वन मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है और एक मीटर क्यूब किसके बराबर होता है थाउजेंड लीटर तो हम ये कह सकते हैं कि एक क्यूमेक बराबर होता है थाउजेंड लीटर पर सेकेंड इसके अलावा जो ऑप्शन ए है वन लैख लीटर ये क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन हेक्टेयर सेंटीमीटर लैंड एरिया क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि वन हेक्टेयर सेंटीमीटर लैंड में कितना पानी आता है राइट right आंसर क्या होगा वन लाख लीटर और जो ऑप्शन बी है फोर पॉइंट फाइव लीटर ये क्या है एक गैलन बराबर होता है फोर पॉइंट फाइव लीटर तो ये सारे ही जितने भी हमने ये मैग्नीट्यूड्स बताए सब आपको याद रखने अगला क्वेश्चन ये भी इरीगेशन से है इरीगेशन शुड बी अप्लाइड एट कौन सी स्टेज पर अप्लाइड करना चाहिए अगर हम देख रहे हैं डिप्रेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर देखो वैसे तो बहुत सारे इरीगेशन शेड्यूलिंग होती है उसका ये एक टाइप है अकॉर्डिंग टू डिप्लेसन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर तो कितने पे हमको इरीगेशन अप्लाई कर देना चाहिए राइट आंसर इज ऑप्शन सी इफ देयर इज ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी परसेंट डिप्लेसन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर देन वी शुड अप्लाइड द इरीगेशन इन द फील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द आई डब्ल्यू अपॉन सी पी रेशो फॉर शुगर गेन ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन शुगर केन के लिए पूछा गया है तो शुगर केन के केस में होता है 0.8 और बात करी जाए ऑप्शन ए की 1.2 पॉइंट टू इट इज़ फॉर राइस और राइस के केस में मैक्सिमम होता है आई डब्ल्यू अपॉन सी पी रेशो पॉइंट नाइन इज़ फॉर वीट इसके अलावा जो लास्ट है ऑप्शन डी 0.6 इट इज़ फॉर ग्राउंड नट अब आई डब्ल्यू अपॉन सी पी ई रेशो से रिलेटेड थोड़ा यहाँ फैक्ट दे रखा है कि इसको किसने दिया था परिहार एटल और इसकी वैल्यू वेरी करती है जीरो पॉइंट और एक चीज़ और पहले ऊपर मैंने तो ये बताया था कि हाईएस्ट आई डब्ल्यू अपन सी रेशो किसके लिए होता है राइस के लिए और यहाँ लोएस्ट की बात करी गई है वो होता है सेफ्लावर के लिए अगला क्वेश्चन विच एल्कोलॉइड इज प्रजेंट इन बकवीट बकवीट जिसको कुट्टू कहा जाता है या ओगला कहा जाता है एंड इट इज शूडो सीरियल क्रॉप ये सीरियल की क्रॉप नहीं है जैसे नाम में तो यहाँ वीट आ रहा है बट ये सीरियल क्रॉप नहीं होती है इसमें कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है ऑप्शन बी रूटीन सो रूटीन इज एन एल्कोलॉइड विच इज फाउंड इन बकवीट अगला क्वेश्चन हाउ मच इज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ डिबलर हेक्टेयर पर डे इस टर्म्स में बताना है कि कितना हेक्टेयर पर डे डिबलर के थ्रू हम काम कर सकते हैं डिबलर क्या होता है जिसको स्विंग के लिए यूज किया जाता है तो कितने हेक्टेयर पर डे की एफिशिएंसी है इसकी 0.15 अगला क्वेश्चन कैल्शियम बाई कार्बोनेट सी ए एस सी ओ थ्री इज अ विच टाइप ऑफ एंट्री ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेशन को रोकने के लिए बहुत सारे एंट्री ट्रांसपेरेंट हैं अलग अलग टाइप के हैं जैसे स्टोमेटा क्लोजिंग है रिफ्लेक्टिंग टाइप है फिल्म फॉर्मिंग है या ग्रोथ रिटार्डेंट है तो कौन से टाइप में आएगा ये सी ए एच सी ओ थ्री ये आता है रिफ्लेक्टिंग टाइप में अगला क्वेश्चन जाइमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जाइमोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है अब यहाँ जाइमो ऐसे करके आ रहा है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा ये एंजाइम की स्टडी नहीं होती है इट इज द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन सो जाइमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन अगला क्वेश्चन लेटेस्ट डेवलप्ड नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाई इफको हैवस हाउ मच पी पी एम ऑफ नाइट्रोजन इन फाइव हंड्रेड एम एल बोटल ये रिसेंटली डेवलप करी गई है टेक्नोलॉजी नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी और इसकी बोटल अराउंड है फाइव हंड्रेड एम एल की आपको बताना है कि जो ये फॉर्मुलेशन है इसका कितना कंसनट्रेशन होता है नाइट्रोजन का राइट आंसर इज ऑप्शन डी फोर्टी थाउजेंड पी पी एम अगला क्वेश्चन टी एंड वी सिस्टम वॉज गिवन बाई दैट इज ट्रेनिंग एंड विजिट इट वॉज गिवन बाई डैनियल बैनोर सो टी एन वी सिस्टम वॉज गिवन बाई टैनियल बैनोर डैनियल बैनोर अगला क्वेश्चन इन रेगुलेटेड मार्केट ऑनली वन कैटेगरी ऑफ कमीशन एजेंट एग्जिस्ट अंडर द नेम ऑफ उनका नाम क्या है एक नाम बोला जाता है रेगुलेटेड मार्केट में उसका नाम होता है ए क्लास ट्रेडर इनको कहा जाता है ए क्लास ट्रेडर इन द रेगुलेटेड मार्केट चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशन डू द लेटरेट सॉइल डेवलप लेटरेट सॉइल क्या होती है जिसमें हाई लीचिंग होती है ठीक 
ये याद रखिए कि इसमें हाई लीचिंग होती है अब हाई लीचिंग से आप क्या याद रख सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ होगा जो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैं जहाँ बहुत बारिश होती है तो वहाँ ये फेवर करेगी लेटराइट सॉइल को तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे आज के और इसका जो अगला मॉक टेस्ट है इट इज़ नंबर ट्वेंटी बीसवें नंबर का मॉक टेस्ट है और ये एक स्पेशल वीडियो होगी इसमें हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को इंक्रीज करेंगे और हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चन हमको रखने चाहिए जैसे हमने हमारी जो टेंथ वीडियो थी उस पर हमने ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को न रख कर फिफ्टी क्वेश्चन को रखा था अब हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि जो हमारी अगली वीडियो है इसमें हमको कितने क्वेश्चन रखने चाहिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ उससे नेक्स्ट टाइम टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर